ሰላም ወደ ዲስፋክት ቤተሰቦች የሚያዚያ 21 2012 ዓ.ም ተመረ ተለታይ ዜናዎችን ይዘን መተናል በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከለ አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን አብራችሁን ቆዩ በኢትዮጵያ ባለፉ 24 ሰዓታት በተደረገ የላብራቶሪ ምርመራ አራት ሰዎች ቫይረሱ የተገኘባቸው ሲሆን ያንዱ ተጠቂ ጉዳይ ብዙዎችን ያስጨነቀው ማለት ነው። እንዲሁም መልካም ዜናም ተሰምቷል በዝርዝር እንመለስበታለን። ኮቪድ 19 ምርጫ ማራዘምና የሕግ አማራጮች በሚል ርዕስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ውይይት ያደረጉ መሆኑን ተሰምቷል። በውይይቱ ላይ አራት አማራጮች መቅረባቸው ነው ሰምተናል። ለመሆኑ እነዚህ አራት አማራጮች ጥሩና መጥፎጎናቸው ምንድነው? ጉመሰረት ያደረገ ዝርዝር ዜና ይዘናል በጉዳው ላይ የበንዴ እንዳለ ፖለቲከኛ ጆአር ማህመድ በአራቱ አማራጮች ላይ ያልተጠበቀ አስተያየት ሰጥቷል ምን ነግራችሁ ይሆናል አበን የሕገ መንግስቱ 15 አንቀጾች እንዲሻሻሉ ፈልጋለሁ ሲል ለመንግስት ጥሪ ማቅረቡ ነው የተመለከተ መረጃም ይዘናል አዲስ አበባና ሌሎች ከተሞች የተከሰተው መደበኛ ባልሆነ ቤት የሚኖሩ ቤተሰቦችን መፈናቀል በተመለከተ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ስለሰጠው ማስጠንቀቂያ እንዲሁም ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች አምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስት ተሰባዊነት የጎደለው አሳዛኝ ተግባር እየፈጸመ ነው ስለአለበት ጉዳይም በዝርዝራችን ተካቷልን መለስበታለን በቅርቡ ለአትክልት ተራነት የተመረጠው ጃን ሜዳ ዛሬ ሰዎች ሲሞቱ በር ካቶች ጉዳት እንደደረሰባቸው ተሰምቷል። ባንጻሩ ደግሞ ፖሊስ የተለየ መረጃ ሰጥቷል። ምን ተፈጥሮ ይህ እንደሆነና የፖሊስን መላሽ ምን ነግራችሁ ይሆናል? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንግስት ያደረገ ባለውና ባደረገው ተግባር መብቴን ጥሷል ብላለች። ለመሆኑ መንግስት ቤተክርስቲያኗን እንዴትና በምን መብቷል ሊጥስቻለ ዝርዝራችን ምላሽ አለው። ውድታዳሚያን ጃቹን መታጠብና ርቀታችን መጠበቃት ዘንጉ ይያለን ከላይ ሰማቻቸው አጫጭር ዜኖች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። ባለፉ 24 ሰዓታት ለ766 ሰዎች ምርመራ ተደርጎ አራቱ የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው ተገለጸ። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በፌስቡክ ገጻቸው እንዳስተዋወቁት ቫይረሱ ከተገኘባቸው መካከል ያ15 ያ18 እና ያ25 አመት ታዳጊና ወጣ ሴቶች ከፑንትላንድ የተመለሱና በጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ አስገዳጅ ለይቶ ማቆየ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ናቸው ብለዋል። አራተኛው ቫይረሱ የተገኘበት ግለሰብ ደግሞ ያ23 አመት ወጣ ሲሆን በኦሮሚያ ክልል ምራባ አርገይ ጉባ ኮሪቻው ረዳ ኗሪ ነው ተብሏል። ወጣቱ ምን ማይነስ የጉዞ ታሪክ ሊሎ ሲሆን ቫይረሱ ከተገኘበት ሰው ጋር ስላለው ግንኙነትም ማጣራት እየተደረገ ነው ላይ ተባለው በኢትዮጵያ ከኮሮና ቫይረስ ያገገሙ ሰዎች ቁጥርም 58 መድረሱን ሚኒስትሩ አስተውቋል በአዲስ አበባና ሌሎች ከተሞች የተከሰተው መደበኛ ባልሆነ ቤት የሚኖሩ ቤተሰቦችን መፈናቀል ሊቆም እንደሚገባ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን አስጠነቀቀ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ በትዊተር ገጻቸው እንዳሉት መደበኛ ባልሆነ ቤት የሚኖሩ ቤተሰቦችን ከመኖሪያቸው በኃይል ማፈናቀል በግዚያዊነት ሊታቀብ ይገባል ብሏል። በአዲስ አበባና ሌሎች ከተሞች የተከሰተው መደበኛ ባልሆነ ቤት የሚኖሩ ቤተሰቦች በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ከመኖሪያቸው አታፈናቅሉ ሲሉ ቅሬታቸውን ተናግረዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በልማት ምክንያት ቤቶች ለፈረሰባቸው ዜጎች መተክ መኖሪያ ሰጥቻለው ገሚሾቹ ደግሞ በሕግ ወጥ መንገድ የሰፈሩ ናቸው የሚል ሐሳብ ያነሳል። ዩንና የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ደግሞ ድርጊቱ ለጊዜው መቆም ይኖርበት አለ የሚል የመፍቲ ሐሳብ ሰንዝሯል። መደበኛ ያልሆነ የመሬት አያዝና የቤት ግንባታ መስፋፋት አዲስ አበባን ጨምሮ በብዙ ከተሞች ትልቅ ማብራሪያና ኢኮኖሚ ይቸገር ነው። ሆኖም ባውኑ ኮቪድ 19 በተከሰተበት ወቅት ቤተሰቦችን በኃይል ከመኖራቸው ማስወጣት ሴቶችና ህጻናትን ጨምሮ በተለይ ለመብት ጥሰት ተጋላጭ ለሆኑ ሰዎች ትልቅ አደጋ አለው ነው የተባለው። አዳዲስ መደበኛ ያልሆኑ የመሬት አያዝና መደበኛ ያልሆኑ የቤት ግንባታ መከላከል ያስፈልጋል ነገር ግን በዚህ አስቸኳይ ጊዜ ወቅት መደበኛም ባይሆኑም ነባር ነዋሪዎችን ከመኖራቸው በኃይል ማስወጣት ለጊዜው እንዲታቀብ ኮሚሽኑ ጥሪ ያቀርባል። በተያዘ ዜና ስራ አልባ አዲስ አበባ ነዋሪዎች ከሚኖሩበት ተገደው የወጡ ቤት አልባም የሆኑ ነው ሲል አምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስት ነው ቀሰም የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል አቅሙ የሌላቸው መተዳደሪያቸው የቀንስራ የሆነ የከተማው አንዋሪዎች መንግስት አስገድዶ ያፈናቀለ ነው ሲል ያለም አቀፉ የመብት ተሟጋች አምነስቲ ኢንተርናሽናል በደረገጹ ባወጣው ሪፖርት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ነው ቀሷል እንደ አምነስቲ ባለፉ 3 ሳምንታት ብቻ አንዲሽ ሰዎች ቤት አልባ የሆኑ ሲሆን እነዚህ ሰዎችም ባመዛኙ ሀገሪቷ የኮሮና ቫይረስ ረጭትን ለመከታተል ባስተላለፈችው የእንቅስቀሳ የገደብ የጉልበሰራቸውን ያጡናቸው ብሏል የጸጥታ ኃይሎች ለጊዜው ዝናብ በያስጠለለን ብርዱን ቢቀንስልን ብለ ያዘጋጁትን የሸራና የፕላስቲክ መጠለያ ያፈረሱ እንደሚያባረሯቸው ጨምሮ ገልጿል የሰብአዊ መብት ተሟጋች ቡድኑ ያምነስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቀና የደው አፍሪካ ዳይሬክተር ዴፕሮስ ሙቼና እንደተናገሩት የተፈናቀሉት ቤተሰቦች እንዴት ልጆቻቸው በዝናብና በብርድ ደጅ ያደሩ እንደሆነ አሰቃቂ ታሪክ ነግረውኛል ብሏል 
ራስን ከኮቪድ 19 ለመከላከል ስርጭቱ ለመክታትና ለማገገም ቤት የግድ አስፈላጊ ነው የሚሉት ዳይሬክተሩ ባለስልጣናቱ በይሳት እንኳን ዜጎችን ቤት አልባ ማድረግ አይደለም የትኛውም ዜጋ ለወረርሽኙ ተጋላጭ አለመሆኑን እርግጠኛ ነው መሆን ያለባቸው ሲሉ ተናግረዋል ዓለም በኮሮና ጭንቅ ውስጥ ባለበት በዚህ አስከፊ ወቅት ቤት ያፈረሱ ቤት አልባ ማድረግ ሰባዊነት የጎደለው አሳዛኝ ተግባር ነው ብለው አለ አምነስቲ ከሳተላይት አገኘው ተባለው ምስል ከቦሊ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ አቅራቢያ በቅርቡ የተገነቡ 40 ቤቶች ፈርሷል ከሳተላይት የተገኙት ምስሎች ቤቶቹ ያሉም ከፈረሱም በኋላ ያለውን ያካቢውን ሁኔታ ያሳያሉ ተብሏል በቦታው አሁን ግዚያዊ ድንኳኖችና ፍርስራሾች ይታያሉ ምን ይተባለው የዚህ ቦታ አብዛኛው ነዋሪ በኮንስትራክሽን መስክ ላይ ተሰማራ ግዚያዊ የጉልበት ሰራተኛ ናቸው ሱንም በኮሮና ምክንያት አተውታል ብለዋል መንግስት ያለ ማቀፍ ሰባይ መብቶችን የጣሰው በተለይ ነዋሪዎችን ሳይማከር ማስጠንቀቂያ ሳይሰጥና ሳውያ የቤቶቹን ማፍረስ ነው ሲሉ ተናግሯል ዳይሬክተሩ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባለስልጣኑ ባስቸኳይ የነን ማፈናቀል ማቆም አለባቸው ሲሉ አሳስቧል አማራጭ ቤት ማቅረብ ባስቸኳይና አንገብጋቢ ነው ብሏል የኮሮና ቫይረስ በኢትዮጵያ መከሰቱን ተከትሎ ያተከልት ተራ ወደ ጃን ሜዳ መቀየሩ ይታወሳል። ባተከልት ገበያው የተከደበት በሚገኘው በዚህ ስፍራም ዛሬ ረፋድ የደም ባስከባሪዎች ያተከልት ገበያውን እንቅስቃሴ ህግ በማስከበር ላይ ነበሩ። ህገወጥ ነጋዴዎች ተበራክተዋል በሚል ወደ ስፍራ ያቀኑት ደም ባስከባሪዎች ከገበያተኞች ጋር ግጭት ውስጥ መግባታቸውን ኢትዮኤፍኤም ከአይንማኞች አረጋግጫለሁ ሲል ነው የሰገበው። የአይንማኞቹ እንዳሉት በተፈጠረው ግጭት ሶስት ድብደባ እንደደረሰባቸው የሞቱ ሰዎችም በአይናቸው ማይታቸውን ተናግረዋል። በደረሰባቸው ድብደባ ሆስፒታል ህክምና ላይ ካሉ ሰዎች እንደሰማውት ከሆነ ኩላሊታቸውና አጃቸው መጎዳቱን ነግረውኛል ሌላል የኢትዮኤፍኤም ዘገባም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በበኩሉ በስፍራው ግጭት እንደነበረ ገልጾ የሰዎች ህይወት ግን አላለፈም ብሏል የኮሚሽኑ የህዝብነት ኃላፊ ኮማንደር ፋሲካው ተደሰ ከታዳስ አዲስ ጋር ባደረጉት ቆይታ በጃን ሜዳ ግጭት መከሰቱ ነት መሆኑን ተናግረው አካላይ ጉዳት ከደረሰባቸው ሰዎች ውጪ የሞቱ ሰዎች ሁሉም ብሏል የጃን ሜዳ በር ጠባብ በመሆኑ የደም ባስከባሪዎችና ፖሊስ ችግለ ማስከበርና ግጭቱን ለመቆጣጠር በተደረገ ጥረት አንድ ሰው ላይ መጠነኛ ጉዳት እንደደረሰበትና ህድስ ሰዎች ላይ ደግሞ ቀላል ጉዳት ማስተናገዳቸውን ኮማንደር ፋሲካ ተናግሯል። አብን መንግስት የሕገ መንግስት ማሻሻያ ሂደት እንዳስጀመረ ጥሪ አቀረበም ያማራ ብሄራዊ ንቅናቄ አብን በአዲስ ማህበራዊ ውል የምንደረደርበትና የፌደራል ህገ መንግስቱን የማሻሻል ግዚያ አሁን ነው ሲል ብሄራዊ ጥሪ አቀረበዋል ወራሃና ሲ መጨረሻ ላይ ሊከይድ ቀነቀጠሩ ተይዞለት የነበረው ሀገራይ ምርጫ በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት መራዘሙን ያስታወሰው ንቅናቄው በፌደራል ህገ መንግስት መሆነ በሌሎች ሀገሪቱ ህጎች ምርጫ ስለማራዘም መሆነ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና ያስፈጻሚን ስልጣን ማራዘም የሚቻለበት ግልጽ ድንጋጌ ይለም ብሏል ሁኔታው የበሬ አንድነትና ግዜው መንግስት የማቋቋም እንዲሁም መላው የኢትዮጵያ ህዝብና ሁሉም ባለድርሻ አካላት የተሳተፉበት አዲስ ማህበራዊ ውል የምንገነባበትን ግዜ አስፈላጊ አድርጎታል ብሎ እንደሚያምን ያስተወቀ ሲሆን መንግስት የናጋጣሚ በመጠቀም የሕገ መንግስት ማሻሻያ ሄደት እንዳስጀመረ ሲል በራይ ጥሪ አቀርባለሁ ጥናት አድርጌ ለይቻቸዋል ያላቸውን የሕገ መንግስቱ 15 አንቀጾችን በማሻሻው እንዲካተቱ የፋዊ ጥሪ ለመንግስት አስተላልፏል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መንግስት በመስቀል አደባባይና ጃልሜዳ ያከናወነ ያለው ተግባር መብቴን ጥሷል አለች። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጥምቀትና የመስቀል ዳመራ የሚከበርበት መስቀል አደባባይና ጃልሜዳ ላይ መንግስት ፈቃደኝነቴን ሳይጠይቅ ሳይማከረኝ በወሰዳቸው ርምጃዎች የባለቤትነት መብቴን ተጋፍቷል ለዚህ ማብራሪያ እንዲሰጠኝ ስትል ጠየቀች። ዋዜማ ሬዲዮ ደረሰኝ ባለው ከቤተክርስቲያኑ የመንበረ ፓትርያልክ ጠቅላይ ጽፈት ቤት ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ጽፈት ቤት የተላከው ደብዳቤም ይህንን ይገልጻል ብሏል። ባቡነ ያሬድ ተፈርሞ የወጣው ደብዳቤ እንደሚለው እነዚህ ከመንፈሳይና ባህላዊ ሴቶች በተጨማሪ ለሀገሪቱ ትልቅ የገቢ ምንጭ በመሆን የታወቁትን ባላት ማክበሪያ ቦታዎች የበለጠ በመንከባከብ ሴቶቻችንን በመጠበቅ የቱሪስት ፍሰቱን እንዲጨምርና ሀገሪቱ ገቢ አድርገው የህዝቡን ተጠቃሚነት በበለጠው ሁኔታ እንዳረጋግጥ ለቦታዎቹ ልዩ ጥበቃና እንክብካቤ በማድረግ ፋንታ የባስ ብሎ የባለ ጥምቀቱን ቦታ ለገበያ ማከለ እንዲሁም የባለ መስቀል ማክበሪያውን ቦታ ደግሞ ምንነቱ ላልታወቀ ፕሮጀክት እንዲወል ሲደረግ የባሉን መሆነ የቦታውን ጥናት ባለቤት የሆነችውን ቤተክርስቲያኒቱን ሳይጠይቅና በጉዳዩ ላይ ሳይታመንበት ግልጽነት በጎደለው ሁኔታ ወደ ተግባራ በመገባቱ ቤተክርስቲያኒቱን በእጅጉ ያሳዘነ ተግባር ነው ታብሏል። እንዲሁም በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ ከፍተኛ ቅሬታና ቁጣን በማስከተሉ የመልካም አስተዳደር ችግር የተፈጠረብን ነው ሚላል ደብዳቤው። ደብዳቤው አክሎም የከንቲባ ጽፈት ቤት የጉዳዩን አሳሳቢነት ከግምት በማስገባትና ዩቶክራት በመስጠት በጉዳዩ ላይ ተገቢውን አፋጣኝ ምላሽ ይስጠኝ ሲል ይጠይቃል። 
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የኮሮና ወረርሽኝ ለመቆጣጣር ያግዘኛል በሚል ፒያስ ያለውን ያተክል ተራ መጨናነቅ ለመቀነስ ገበያውን ወደ ጃን ሜዳ መቀየሩ ይታወቃል። ከቀናት በፊት ደግሞ የአዲስ አበባን የማስዋብ እቅዳ ካል ነው የተባለው የመስቀል አደባባይ ማዘጋጃ ቤት ፕሮጀክት ለመስራት የመስቀል አደባባይን መቆፈር ተጀምሯል። እንደዚህ ማዘጋባ በስፍራው የቆፋሮ ስራ እጅጉን እየተፋጠነ ይገኛል። በኮቪድ 19 ምክንያት ቀጣዩ ምርጫ ለማካሄድ አስቸጋሪ በመሆኑ መንግስት አራት የመፍቲ አማራጮችን አቀረበ። ኮቪድ 19 ምርጫ ማማራ ዘመና የሕግ አማራጮች በሚል ርዕስ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት መንግስት ከተፉ ካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ውይይት ያካሄደ ይገኛል። ኢትዮጵያ በሕገ መንግስቱ መሰረት እስከ ናሲዮር ማለቂያ ድረስ አጠቃላይ ምርጫ የማካሄድ ግዴታ ቢኖርባትም የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ምርጫን ማከናውን የማያስችል ደረጃ ላይ በማدرسው ምክንያት ሕግና ወነታውን አጣጥሞ መሄድ አስፈላጊ መሆኑ ተነስቷል። የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ምክትል አቃቤ ህግ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ እንዳሉት ችግሩን ሕገ መንግስት አይስራቱን በማፋልስ መልኩ ለመቅረፍ አራት የመፍቲ አማራጮች ተቀምጠዋል። የመጀመሪያው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን መበተን ሲሆን ሁለተኛው ያስቸኳይ ጊዜ አጅማወጅ ሶስተኛው ህገ መንግስት ማሻሻል አራተኛው ደግሞ የህገ መንግስት ርጓሜ መጠየቅ ናቸው ብለዋል። የመጀመሪያው አማራጭ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን መበተን በህገ መንግስቱ አንቀጽ 60 ነው ሳንቀጽ አንደ መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የስልጣን ዘመኑ ከማለቁ በፊት አዲስ ምርጫ ለማካሄድ በመክር ቤቱ ፈቃድ ምክር ቤቱ እንዲበተን ማድረግ ይችላል ይላል። በዚያ አንቀጽ እንደሰፈረው ምክር ቤቱ የተበተነ እንደሆነ ከ6 ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ምርጫ መደረግ አለበት ይህም እስከ ኢካቲቶር ድረስ ምርጫ ሳይካሄድ ለመቆየት ያስችላል ነው ያሉት። የመፍቴ ሐሳቡ ጠንካራ ጋውን ሂደቱ የሚጠይቁ አብላጭ አደም ዝቀላል ነው የተባለው ያከይድ በፓርላሜንታዊ ስርዓት የተለመደ ቢሆንም የራሱ ውስንነቶች አሉበት ባንቀጽ 60 ነው ሳንቀጽ 5 መሰረት ምክር ቤቱ ከተበተነ በኋላ አገሪቱን የሚመረው የፖለቲካ ደረጃት የመንግስትን የለተለተ ስራ ከመከናውና ምርጫን ከመካሄድ በስተቀር አዲስ አዋጆችን ደንቦችንና ደንጋጊዎችን ማውጣት ወይም ነባርጎችን መሻርና ማሻሻል አይችልም ብለዋል ይህም ለተለያዩ ፈተናዎች በቂምላሽ ለመስጠት የሚያስችል ሙሉ መንግስት እንዳይኖር ያደርጋል በየክልሉ ገመ ምስተ መሰረተ መሰሳይ አማራጭ አለመኖሩም ድክመቱ ነው ብለዋል አማራጭ ሁለት ያስቸኳይ ጊዜው አጅማወጭ ሲሆን ጠንካራ ጎኑ አስፈላጊውን ስልጣንና ኃላፊነት ያለው መንግስት እንዲኖር ያስችላል በሀገር አቀፍ ደረጃም ተፈጻሚ ይሆናል ይተባለው በገ መንግስቱ አንቀዘ 93 ኑ ሳንቀጽ አንድ መሰረት የውጮረ ራስ ያጋጥም ወይም ገ መንግስታይ ስራቱን አደጋ ላይ የሚጥሉ ኔታ ሲከሰትና በተለመደ የሕግ ማስከበር ስራት መቋቋም የማይቻል ሲሆን ማናቸውም የተፈጠሩ አደጋ ሲያጋጥም ወይም የሕዝብ ጤንነት አደጋ ላይ የሚጥል በሽታ ሲከሰት የፌራሉ መንግስት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያስቸኳይ ጊዜው አጅ የመደንገግ ስልጣን አለው ባንክ 93 እንደሰፈረው ከሕገ መንግስቱ አንቀጽ 1 18 25 እና 39 ኑ ሳንቀጽ 1 እና 2 በስተቀር ያሉ መብቶች ላይ ገደብ ይጥላል። በዚህም የመርጫ ጊዜ ማራዘም ይቻላል ይተባለው። ሆኖም ይህ አማራጭ ብቻውን ተግባራዊ ቢደረግ ምርጫው ባስቸከው ጊዜ አጅ ማቀፍ ውስጥ ይሆናል ታማኝነትና ነፃነቱም ጥያቄ ውስጥ ይጥላል ይተባለው። እንዲሁም ሕገ መንግስታይ ስራቱን የሚያዳብር አይሆንም ይተባለው። አማራጭ 3 ሕገ መንግስቱን ማሻሻል ሲሆን በሕገ መንግስቱ ግልጽ የሆነ መሰረት ያለው ሲሆን አንቀጽ 104 እና 105 ላይ በግልጽ ተቀምጧል። የሕገ መንግስት ማሻሻያ ሐሳብን ለማመንጨት ሶስት ምራፎች አሉ ምን ይተባሉ? የሕገ መንግስትን ማሻሻያ ሐሳብ ማመንጨት የፌደራል መንግስት የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሁለት ሶስተኛ ድምጽ ከደገፈው ወይም የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሁለት ሶስተኛ ድምጽ ሲያጸድቀው ነው። የፌዴሬሽኑ አባል ከሆኑ ክልሎች አንድ ሶስተኛ ድምጽ ማለትም አሁን ባለው ሁኔታ ከ93 ሶስቱ ክልሎች በመክር ቤቶች ከደገፉት የማሻሻያ ሐሳብ መንጨቷል ማለት ይቻላል። መላው ህዝብንም ያሳተፈው ይይት ማድረግ ይቻላል። የማሻሻያ ሐሳቡን ማጽደቅ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት በጋራ ስብሰባ በሁለት ሶስተኛ ድምጽ የቀረበውን ማሻሻያ ሲያጸድቁትና ከፌዴሬሽኑ አባል ክልሎች ምክር ቤት የሁለት ሶስተኛ ክልሎች ምክር ቤቶች በደምጽ በልጫ የቀረበውን ማሻሻያ ሲያጸድቁት ነው። ይህም የራሱ ውስነነቶች ያሉት ሲሆን ባስቸኳይ ጊዜው አጅ ወቅት የዜጎችን በአገራቸው ጉዳይ መሳተፍ መብት የሚፈታተን ነው። ህዝባዊ ይት ለማድረግ ኮቪድ 19 ቅፋት ይሆናል ሌሎች የሕገ መንግስት ማሻሻያ ጥያቄዎችን አብሮ ለማየት ምቹ ሁኔታ እና ግዝ ያደለም ተብሏል። ባስቸኳይ ጊዜው አጅ የሚደረገ የሕገ መንግስት ማሻሻያ ቀቡልነቱ ጥያቄ ያለበት ሲሆን ጥንካሬው አማራጩ ሕገ መንግስታይ መሆኑ ነው የተባለው። አማራጭ አራት የሕገ መንግስት ትርጉም መጠየቅ ሲሆን በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 62 ኑ ሳንቀጽ 1 እና አንቀጽ 84 ኑ ሳንቀጽ 1 መሰረት በግልጽ ተቀምጧል። ጠንካራ ጎኑ የሕገ መንግስት ክፍተቶችን ለመሙላት የተለመደ አሰራር ነው በሕገ መንግስቱ የተሻለ ተቀባይነት አለው ተብሏል። ባንቀጽ 38 የመመረጥና የመመረጥ መብት ባንቀጽ 58 የመክርቤት ስብሰባና የሥራ ዘመን እንዲሁም ባንቀጽ 93 ስላስቸኳይ ጊዜው አጅ መከላከል ያለውን ክፍተት ለማስወገድ አግዟል። ውስነነቱ በዚህ ደት የሚገኝ ውጤት በርግጠኝነት ቀደም ብሎ መተንበያ ይቻላል። 
ዓለም ያሳታፊነት ጥያቄ እናሳበታል ሲል ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዘግቧል። ይበንዲ እንዳለ አራቱ ማማራጮች አያዋጡም ሲል የኦፊኮ ፖለቲከኛ ጁዋር ማመር ተናገረም። መንግስት በኮቪድ 19 ምክንያት ቀጣዩ ምርጫ ለማካሄድ አስቸጋሪ በመሆኑ ያቀረባቸው አራት የመፍቲያ አማራጮች ዙሪያ ከኦዲዮ አስተያይቶች እየተሰጡ ይገኛሉ። የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አባል የሆኑት ፖለቲከኛ አቶ ጁዋር ማህመድ አራቱም አማራጮች አያዋጡም ሲሉ በኢፋዊ የፌስቡክ ገጻቸው ሐሳባቸውን ገልጿል። አራቱም አማራጮች ህጋዊ መሰረት የላቸውም መፍቴው ህጋዊ ሳይሆን ፖለቲካዊ ስምምነት መፍጠር ነው ሲሉ ገልጿል።